Iskolánk Magyarország délkeleti határszélén, Békés megyében, a Délalföldön, két egyháza nagyközségben működik. Kislétszámú iskolaként sok-sok hátrányos helyzetű tanulóval próbálunk megfelelni a kor kihívásainak. Igyekszünk elültetni tanulóink gondolkodásába a környezettudatosságot és az ehhez kapcsolódó gyakorlati praktikákat. Ennek köszönhetően 2019-ben elnyertük az Ökoiskola címet is. Annak ellenére, hogy egyértelmű jelek mutatják azt, hogy a Föld egyre nagyobb veszélyben van, a környezetvédelemre és a tudatosságra sajnos még mindig igen kevesen figyelnek. Persze alapvetően óriási, globális változtatásokra lenne szükség. De ez az is nélkülözhetetlen, hogy az emberek a hétköznapjai során is hozzájáruljanak az átalakuláshoz. Akár egészen apró, mégis sokat számító szokásaikkal. Munkahelyemen, a Kitegyházi Márki Sándor általános iskolában már számos hulladékcsökkentéssel kapcsolatos témát feldolgoztam a tanulókkal, élménypedagógiai módszerek segítségével. Most a divatiparra esett a választásom. Nekem az a legfontosabb, hogy az információt minél hatásosabban adjam át. Ez a projekt az én motivációm arra, hogy megmentsük, újra élhetővé varázsoljuk a Földet. A gyerekek kíváncsiságát fel kell ébreszteni, ha megértik az ok-okozati összefüggéseket, akkor egy sokkal környezetudatosabb generációt tudunk felnevelni. Talán már te is odafigyelsz rá, hogy lekapcsold a billanyt, inkább kerékpárral vagy gyalogi iskolába, szelektíven gyűjtsd a szemetet. Ez szép és jó, de ha emellett sok felesleges ruhát vásárolsz, sajnos erőteljesen szennyezed a környezetedet. Miért? hiszen csak egy farmert és egy pólót vettem. Évente világszerte két milliárd pólót adnak és vesznek. De hogyan és hol készül? És mindez milyen hatással van a környezetre? A gyapott termesztéshez sok víz és rovarírtószer szükséges. Feldolgozása energiaigényes. Festése során rákkeltő vegyszereket használnak. A mérgező szennyvizet kiengedik a folyókba, óceánokba. A munkások rossz körülmények között alacsony bérrel dolgoznak. A ruhaipar 10%-kal járul hozzá a széndiokszid kibocsátáshoz. Egy póló többször is körbeállja a Földet. Amerikából, Ázsiába, Ázsiából, Európába, majd Európából ismét Ázsiába vagy Afrikába kerül. A ruhaipar és különösen annak fast fashion része a Föld második legszennyezőbb iparága. Talán jónak gondoljuk azt, hogy ezer forintért meg lehet venni egy pólót. De ezt csak azok gondolják így, akik nem tudják, hogy mi a valós átcímke ezen ruhák mögött. Micsoda környezetszennyezés és emberi szenvedés van mögötte. A szintetikus ruhák hozzájárulnak a mikroműanyag szennyezéshez. A mikroműanyagok már ott vannak a Himalája csúcsát borító hóban, jégbefagyva az Antartiszon, az ásványvizekben, óceánokban, de még az ételekhez használt konyhasóban is. Egyetlen műszálas ruhatarabból a mosás során 1900 darab mikroszál szakadt ki. Az a baj, hogy ezek a kis szálacskák olyan aprók, hogy a szűrőrendszer nem fogja fel őket. Így belekerülnek a talajvízbe, a patakokba, folyókba, a tengerekbe és az óceánokba. Itt aztán hozzájuk tapadnak mindenféle szennyező anyagok. Az óceánokban élő halak pedig Tudtukon kívül megeszik őket. A halakkal együtt pedig mi is megesszük ezeket a részecskéket a rájuk tapad szennyeződéssel együtt. Az agyatlan fogyasztás világszinten több millió tonna textil hulladékot termel évente. Ennek a pazarló tendenciának megfékezésére jelent meg nemrégiben a slow fashion mozgalom, mely igyekszik a fogyasztók körében egyfajta tudatosságot kialakítani ruhavásárláskor. A slow fashion a tervezésről, termelésről, fogyasztásról és egy jobb életről szól. A slow fashion nem idő, hanem minőség alapú. A lassú nem a gyors ellentéte, hanem egy másfajta megközelítés, amelyben a tervezők, vásárlók, kereskedők és a fogyasztók sokkal inkább tisztában vannak a termékek munkavállalókra, közösségekre és az ökoszisztémákra gyakorolt hatásával. Az információ tehát nagyon fontos szerepet játszik a történetben. 
Ha tudjuk, hogy hogyan és hol készülnek az adott márka ruhái, van lehetőségünk választani. Mi döntjük el, hogy egy-egy vásárlás alkalmával kit és milyen metódusokat támogatunk a pénzünkkel. Vásárolj second hand ruhadarabokat. Ez környezetbarát megoldás, és sokkal olcsóbb is, mint a fast fashion üzletek. Ráadásul olyan kincsekre lehet bukkanni, amik biztosan nem fognak máson szembe köszönni az utcán. Számtalan esetben pedig olyan darabok is megbújhatnak, amiken még a címke is rajta van, mert valaki megvette, aztán még ő soha nem is hordta. A batikolás egy szuper technika, amivel megmenthetjük, vagy új szint adhatunk ruháinknak. Az alkotás öröme mellett lehetőséget ad arra, hogy egyedi darabokkal színesítsük öltözékünket, felfrissítsük ruhatárunkat. A ne vásárolj semmit nap a túlfogyasztás elleni jelképes tiltakozás. Összefogunk és kiállunk a krónikus túlfogyasztás ellen, ami szinte minden környezeti, pszichológiai és politikai gondunk forrása. Így lehet tagja a Slow Fashion mozgalomnak. Ne vásárolj, csináld magad, vásárolj turkálóban, ne a trendeket kövesd, alakítsd ki egyedi stílusod. A Slow Fashion egy döntés, hogy felelősséget vállalunk a környezetünk megúvásáért, a divatban tett választásainkon keresztül. Eddig nem is gondoltam volna, ennyi ruhát vásárolok, akkor ennyire szennyezem a környezetet. Ezen túl nem veszek magamnak új ruhát, a meglévőt variálom. Jó ötleteket kaptam, hogy a régi ruháimat átalakítsam. A Fashion Revolution mozgalom az átlátható divatiparért küzd, mert az átláthatóság alappillére a fenntartható, etikus divatnak. Ehhez a célhoz mi is csatlakoztunk. Az első és legfontosabb, hogy elhiggyétek, hogy rengeteget tehettek. Az a csepp a tengerben, aminek most gondoljátok magatokat, nagyon sokat jelent. Sok cseppből csermely lesz, patak, folyó, folyam, és végül az óceán maga. Fogyasztóként, vásárlóként a pénzetek komoly szavazat. Persze most azt mondhatjátok, hogy a levegő is mérgező, amit beszívunk, akkor nehogy már ezen aggódjunk. Vagy legyintetek és azt gondoljátok, nem mindegy már ez a kis mikroprobléma, akkor hagyj jöjjek én és hadd mondjam azt, Nekünk kell összefogni, nekünk kell nemet mondani a műanyagokra, a műanyagokból gyártott termékekre, a fast fashion ruhadarabjaira. Mert amint látjátok, a probléma sokkal nagyobb, mint gondolnánk.